ఎన్ దానియల్ అయ్య గారు అంటారు ఎన్ దానియల్ అయ్య గారు మద్రాసు పట్టణానికి వెళ్ళాడు మద్రాసు పట్టణానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన టీచర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు భార్య భర్తలు ఇద్దరు టీచర్ ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉండగా రాజీనామా చేసి మద్రాసుకు పోయారు సువార్త ప్రకటిద్దామని దేవుడు చెప్తే పోయారు అక్కడ ఇల్లు లేదు అద్దె కట్టడానికి డబ్బులు లేవు ఒక టెంట్ గుడ్డ వేసుకున్నాడు అక్కడే ఉంటూ అక్కడే ఆరాధన జరిపిస్తున్నారు జరిపిస్తుంటే ఆరు నెలలు ఆరాధన జరిగిస్తే ఆరు నెలలకు ఒక్క కుంటు ఆయన వచ్చాడు ముసలి ఆయన ఒక్క కుంటు ఆయన కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ వచ్చాడంట అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ప్రభువా ఎంత చదువుకున్నా లెక్కల టీచర్ని టీచర్ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టిన వాడిని ఆంధ్ర నుంచి తమిళనాడుకి నన్ను తీసుకొచ్చావు ఒక్క కుంటు అడుగు వాక్యం చెప్పటానిక ఏంది ప్రభు ఏంది ప్రభు నేను ఎట్ట బతకాలి ఆయనకు నలుగురు పిల్లలు ఎట్ట బతకాలి అద్దె కట్టలేకపోతున్నా నా పరిస్థితి ఏంటి ప్రభు తుఫాను వస్తే ఆ టెంట్ కొట్టు అంతా మునిగిపోయింది మంచాల మీద కూర్చొని ఉన్నారు ఏంటి ప్రభు ఏంటి ప్రభు అంటే ప్రభు ఆయనతో మాట్లాడిన మాట ఇదే వారిలో ఒంటరైన వాడు వెయ్యి మంది ఎగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును అని దేవుడు ఆయనకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఆ వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి మరుసటి సంవత్సరానికి దేవుడు కుంట ఆయనని యాభై మందిగా చేశాడు యాభై మంది వంద మందిగా చేశాడు ఈ వేళ ఈ వేళ పదివేల సంఘాలైనాయి హలలుయా హలలుయా మీరు కూడా అనుకోవచ్చు ఏంది మా పరిస్థితి అనుకోవచ్చు మీరు ఏం బాధపడవచ్చు సేవ చేయాలనుకుంటే మీరు ఎవరు కంగారు పడవచ్చు మన మన ముందు ఒక సాక్షి సమూహం ఉంది ఆ సమూహాన్ని మేము ముందు పెట్టబోతున్నాను వేళ మొట్టమొదటి వ్యక్తి ధాన్యలయ్య గారు ఒక్క కుంటైన కారణీలు బోధ చేశాడు హలలుయా